विद्यार्थी मित्रांनो आपण आता हे स्ट्रेंथ ऑफ मेडल चे काही सिलेक्टेड क्वेश्चन्स आहेत सिलेक्टेड क्वेश्चन्स म्हणजे जसा फ्लूड मेकॅनिक्सचा व्हिडिओ बघितला असेल तुम्ही त्याच टाईपमध्ये एस एस सी असेल किंवा इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस असेल ई एस सी मेकॅनिकल आणि सिव्हिलचे काही महत्वाचे क्वेश्चन्स कॉमन काढलेले आहेत त्यामध्ये आपण हे क्वेश्चन्स डिस्कस करूया आपल्याला माहिती हेच क्वेश्चन्स यातलेच किंवा यासारखेच क्वेश्चन्स एक्झाम्सला आपण बघतोय चला बोलतोय आपण क्वेश्चन्स नंबर वन विषयी सो व्हॉट इज द युनिट्स ऑफ द एक्झेल स्टिफनेस मीटर क्यूब मीटर स्क्वेअर न्यूटन पर मीटर आणि हे पर मीटर किंवा मायनस मीटर लिहिले आता असं चला असं ऑप्शन आहे एक्झेल स्टिफनेस असतोय काय बरं एक्झॅक्टली तर आपण बघितलंय कालच्या क्लासमध्ये मागच्या क्लासमध्ये फ्लूड सॉमच्या डेल्टा एल इलॉंगेशन काय असते पी एल अपॉन ए ई आणि ए ईला काय म्हणतो आपण एक्झेल रिजिडिटी म्हणतो एक्झेल रिजिडिटी बट हा स्टिफनेस काय असतोय बोलूया आपण स्टिफनेस विषयी कधी ध्यानात ठेवा स्टिफनेस एक्झाम्पल एक स्प्रिंग आहे आणि स्प्रिंगचा स्टिफनेस काय असतोय त्याला आपण केनं दाखवतो तो असतो लोड पर युनिट डिफ्लेक्शन किंवा लोड पर युनिट डि डिफॉर्मेशन एक्झाम्पल ही स्प्रिंग आहे या टाईपमध्ये हे त्याचं फ्री एंड आहे आपण इकडनं असा फोर्स अप्लाय केला पी किलो न्यूटनचा त्याच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला काहीतरी इलॉंगेशन भेटलं कंप्रेशन भेटलं डेल्टा तर याला आपण म्हणतो स्टिफनेस काय असतं युनिट याचं न्यूटन पर एम एम किंवा न्यूटन पर मीटर या टाईपमध्ये मग यांनी विचारला काहीतरी एक्झेल स्टिफनेस विचारला आहे आता एक्झेल स्टिफनेस म्हणजे काय एक्झाम्पल एक्झेल स्टिफनेस म्हणजे या केसमधला हा एक्झेल स्टिफनेस या टाईपमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही बाहेरनं लोड अप्लाय करताय काहीतरी पी किलो न्यूटनचा तर त्यावेळेस तुम्हाला किती किती डिफॉर्मेशन भेटल एक्झेल स्टिफनेस के इक्वल्स टू काय असते लोड पर युनिट डिफ्लेक्शन किंवा डिफॉर्मेशन याला आपण म्हणतो मग लोड किती इथे हा लोड किती या टाईपमध्ये पी आहे डिफॉर्मेशन किती आहे इथं सुद्धा डिफॉर्मेशन हे डेल्टा आहे डेल्टा हे डेल्टाला ॲज इट इट डेल्टा मग इथं काय आलं हे न्यूटन पर एम एम किंवा न्यूटन पर मीटर या टाईपमध्ये त्याचा आन्सर आपल्याला काय भेटलंय सी ऑप्शन एक्झेल स्टिफनेस म्हणजे काही वेगळा नाही आहे एक्झेल फोर्स ज्या वेळेस आपण अप्लाय करतो रॉड करणं जो स्टिफनेस लोडसाठी भेटतो त्याला आपण म्हणतो द टर्म द टिन्या सिटी मीन्स वर्किंग स्ट्रेस अल्टिमेट स्ट्रेस बल्क मॉड्युलस शिअर मॉड्युलस आता टिन्या सिटी काय आहे टिन्या सिटी ही सुद्धा एक प्रॉपर्टीज आहे काय असते टिन्या सिटी तो रजिस्टन्स असतो रजिस्टन्स फॉर द ब्रेकिंग और रजिस्टन्स फॉर द डिफॉर्मेशन त्याला आपण म्हणतो टिन्या सिटी मग रजिस्टन्स फॉर द ब्रेकिंग रजिस्टन्स फॉर द डिफॉर्मेशन म्हणजे इथं कुठली टर्म असणार बरं शेअर मॉड्युलस नाही रजिस्टन्स रिलेटेडची नाही टर्म ही बल्क मॉड्युलस नाही अल्टिमेट स्ट्रेस आणि वर्किंग स्ट्रेस खरं बघितलं तर वर्किंग स्ट्रेस आणि अल्टिमेट स्ट्रेस आता अल्टिमेट स्ट्रेस म्हणलं की आपल्याला माहिती आहे की अल्टिमेट स्ट्रेसलाच आपल्याला फेल्युअर दिसून येतं बघा कुठल्या ब्रिटल मेंटेलिस्टमध्ये नाही तर मग इथं इल्ड स्ट्रेस तरी पाहिजे होता इल्ड स्ट्रेस कसाठी असता हा हा डक्टाल मेटेलसाठी असता अल्टिमेट स्ट्रेस जितका जास्त असणार आहे तितकं त्या मटेरियलची ब्रेक किंवा फेल्युअर होण्याची टेंडन्सी कमी असणार आहे तितकी कमी असणार आहे या टाईपमध्ये आपण बोलतो मग ही टिनॅसिटी त्याच्या रिलेटेड आहे मग इथं ॲज अ करेक्ट अॅन्सर काय असणार आहे अल्टिमेट स्ट्रेस द टर्म टिनॅसिटी मीन्स अल्टिमेट स्ट्रेस चला पुढे मटेरियल्स एक्झिबिटिंग टाईम बाउंड बिहेवियर आर नोन ॲज आयसेंट्रॉपिक रिॲक्टिव्ह फिसाईल आणि व्हिस्को इलॅस्टिक आता यामध्ये रिॲक्टिव्ह आणि फिसाईल हे तर काही इथले मटेरियल्स नाही येथे हे पॉवर प्लांट्समधले मटेरियल्स आहेत एक्झाम्पल पॉवर प्लांटमध्ये युरेनियम या टाईपचं हे फिसेल फिसाईल ह्या टाईपचे रिॲक्शन्स असतात फ्यू फ्युजन फिशन रिॲक्शन्स त्यामधलं हे फिसाईल मटेरियल एक प्रॉपर्टी असते बघा आयसेंट्रॉपिक म्हणजे काय त्यालाच आपण आयसोट्रॉपिक म्हणतो आयसोट्रॉपिक बघा आयसो म्हणजे सेम ट्रॉपिक म्हणजे डायरेक्शन आणि ह्या मटेरियलविषयी आपण ऑलरेडी बोललेलो आहोत एखाद्या पॉइंटला सगळ्या डायरेक्शनला प्रॉपर्टी सारख्याच असतात फक्त एक्स वाय झेड डायरेक्शन नाही सगळ्याच डायरेक्शन घ्या प्रॉपर्टी सगळ्या सारख्या असतात त्याला आपण म्हणतो आयसोट्रॉपिक मटेरियल ठीक आहे बट मटेरियल टाईम बाउंड बिहेवियर कोण दिलं जातं हे व्हिस्को इलॅस्टिकनं दिलं जातं कसे असतात हे व्हिस्को इलॅस्टिक मटेरियल कसे असतात हे त्यांची व्हिस्कॉसिटी इलॅस्टिसिटी ही वेळेनुसार चेंज होत असते आणि हे सगळं आपण बघणार आहोत फ्लूड मेकॅनिक्सच्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये तिथं आपल्याला रिओलॉजी नावाचा कन्सेप्ट आहे आणि रिओलॉजीमध्ये आपण सगळ्या टाईपचे फ्लूड्स आपण इथे डिस्कस करणार आहोत स्टडी करणार आहोत नेक्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द ब्रेकिंग पॉइंट इज अ नोन ॲज इल्ड स्ट्रेस अल्टिमेट स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस माहिती आपल्याला सोपा क्वेश्चन आहे द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द ब्रेकिंग पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंटच्या रिलेटेडचा स्ट्रेस काय असणार आहे फ्रॅक्चर स्ट्रेस त्यालाच आपण म्हणतो ब्रेकिंग स्ट्रेस आपल्याला माहिती आहे स्ट्रेस ट्रेन डायग्राममध्ये चला एकदा रिव्हिजन एकदा रिव्हिजन याच्यामध्ये याला आपण म्हणतो प्रपोशनल लिमिट 
स्ट्रेस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट नंतर पॉइंट इलास्टिक लिमिट नंतर पॉइंट अपर इल्ड पॉइंट लोअर इल्ड पॉइंट हा रिजन लो अपन परफेक्टली प्लास्टिक रिजन हा पोर्शन लगन मन तो हा पोर्शन लो अपन स्ट्रेन हार्डनिंग इत मन तो अल्टिमेट स्ट्रेस इतना ब्रेकिंग पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट या करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस कुछ तो क्वेश्चन विचारला ब्रेकिंग कि रपचर स्ट्रेस तो आंसर है यहाँ इल्ड स्ट्रेस नहीं अल्टिमेट स्ट्रेस नहीं आता इल्ड स्ट्रेस डिजाइन सापरतो अपन डक्टाइल मटेरियल अल्टिमेट स्ट्रेस वो अपन डिजाइन सा ब्रिटल मटेरियल टाइप मध्य नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइजन रेशियो फॉर द हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट इज ऑप्शन दिल का ध्यान पॉइजन रेशियो अपने पॉइजन रेशियो महत्ति आवश्यक है बहुत मतलब कॉन्क्रीट का पॉइजन रेशियो जो तुम्हारा संगित वन बाय टेन टू टू बाय टेन कि हालांकि अपन का पॉइंट वन टू पॉइंट टू नहीं तरी महित अपने अपने लॉजिक प्रमाण है क्या संगित लॉजिक तुम्हारा मैं ब्रिटल मटेरियल पॉइजन रेशियो हा पॉइंट टू फाइव पेक्षा कमी आतो एंड डक्टाइल मटेरियल अल तो जनरली पॉइजन रेशियो हा पॉइंट टू फाइव फाइव पेक्षा जास्त आतो पॉइंट टू फाइव पेक्षा आता हमें विचार हाई स्ट्रेन का तो हाई स्ट्रेन्थ और लो स्ट्रेन्थ हाँ पॉइजन रेशियो बगा पॉइंट वन मे कमी का पॉइजन रेशियो जी जी रेंज है लोअर लिमिट जे है तो हाई स्ट्रेन सात बे अपर लिमिट है पॉइजन रेशियो जो तो हाई स्ट्रेन सात है हाई स्ट्रेन सात है इन बिट्वीन वपरल जा रहा जनरली जो वपरला जो तो पॉइजन रेशियो कॉन्क्रीट का तो पॉइंट वन फाइव या रेंज मे आतो चला पुढ़ हाँ यहाँ एन्सर रहे अपने यहाँ एन्सर का है मग हाँ आंसर है पॉइंट वन या टाइप मे मैं तुम्हारा सर पॉइंट वन वन हा सु हा नहीं हाई स्ट्रेन सा पॉइंट वन या रिनेटेड लिमिट आता है नेक्स्ट पॉइंट द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द डैश डैश ऑफ द स्ट्रेन इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर ऑफ द माइल्ड स्टील इज नोन एज अ प्रूफ स्ट्रेस डैश डैश पर्सन आप माइल्ड स्टील आल अपन काल डिस्कस के लिए कॉपर आल या टाइप के मटेरियल सी का होते हैं हमें टेन्शन टेस्ट परफॉर्म के अपने हाँ इल्ड पॉइंट भेटत नहीं बगा इल्ड पॉइंट भेटत नहीं मैं इल्ड पॉइंट फाइंड आउट करना जी ही मेथड है बगा सिग्मा ही स्ट्रेस स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन मैं हेमेंद इल्ड पॉइंट नहीं भेटत मैं अपन का एक ऑफसेट घतो कि ऑफसेट आतो हा पॉइंट टू पर्सेंट आतो हा स्ट्रेन का कंपेर मे पॉइंट टू पर्सेंट ऑफ द स्ट्रेन इंड्यूस्ड हेमेंद मग स्ट्रेन इंड्यूस्ड जो अल तेज पॉइंट टू पर्सेंट घेन अपन आता एक्जाम्पल इत आल अपने एन्सर का इत आला पॉइंट टू पर्सेंट ऑफ द स्ट्रेन मैं येपासन आप करो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते टाइप मे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ के अपने इतना भेटो प्रूफ पॉइंट भेटो हा मैं तेज करस्पॉन्डिंग जो आतो प्रूफ स्ट्रेस मन तो मैं हा जो कन्सेप्ट कैसे है हा प्रूफ स्ट्रेस मे तो कन्सेप्ट है तो एन्सर पॉइंट टू पर्सेंट ज्या मटेरियल अपने क्लिअरली इल्ड पॉइंट भेटत नहीं विजिबल हो मेथड है ऑफसेट मेथड डैश डैश इज द डिवाइस यूज फॉर द मेजरिंग द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द सर्फेस ऑफ द स्ट्रेस टू ऑब्जेक्ट ऑप्शन है बरेचे का नाव है नेफ्लोमीटर है स्ट्रेनिंग का बरस है एपरेंटिस है नर रजिस्टन्स स्ट्रेन गेज है और होल्ड हाइपोमीटर है हिप्सोमीटर है सॉरी गेज ये एन्सर का है आता हम द डिवाइस यूज फॉर द मेजरिंग द नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेस मोजता यो का पहले तो है क्वेश्चन है स्ट्रेस मोजता है तो स्ट्रेस मोजू शक नहीं अपन डायरेक्टली मग स्ट्रेस मोजू शक नहीं मैं अपन का मोजाएं एक्जैक्टली ये तुम्हें डायरेक्टली स्ट्रेन मोजा रजिस्टन्स स्ट्रेन गेज कि स्ट्रेन गेजेस है तो पूरे संगले मैं स्ट्रेन मोजा और स्ट्रेन मोजन तुम्हें स्ट्रेस मोजा मग य टाइप मे मैं आपको इनडाइरेक्ट एन्सर का आना है सी डैश डैश इज द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन द सर्फेस ऑफ द स्ट्रेस टू ऑब्जेक्ट है तेज एन्सर है करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फटीक टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर द फटीक टेस्ट का सा करो अपन ऑप्शन ए स्ट्रेसेस वैरिंग बिट्वीन द टू लिमिट्स ऑफ द इक्वल वैल्यू बट अपोजिट साइन मे हे संगत बैप मे इतो बगा हा टाइम और इत आता बे लोड्स कि स्ट्रेसेस मेजमे हाँ बोल प्रमाण बप्शन ही आसा है प्लस माइनस मैक्सिम स्ट्रेस इकड़ ही मैक्सिम स्ट्रेस फक्त इकड़ा प्लस है और इकड़ा माइनस स्ट्रेस है द स्ट्रेसेस वैरिंग बिट्वीन द टू लिमिट्स ऑफ द अन इक्वल वैल्यू बट अपोजिट साइन अपोजिट साइन मिले तो प्लस माइनस य टाइप मे मैं हाँ कुछ तरी मेन कुछ तरी है मग हा स्ट्रेस आ वरती है और कहीं प्रमाण आ खाती है थोड़ा सा असा वरती है कहीं प्रमाण थोड़ा सा खालती है वरती है यह टाइप मे वरती प्लस आ थोड़ा सा माइनस मे रिजन है अपोजिट साइन मन है ना स्ट्रेसेस वैरिंग बिट्वीन द टू लिमिट्स ऑफ द अन इक्वल वैल्यू बट ऑफ द सेम साइन सेम साइन मिलने नर कस एक्जाम्पल हा टाइम एक्सिस है हा स्ट्रेस एक्सिस है 
आणि इथं हा मेन ऍक्सिस आहे मेन ऍक्सिस म्हणजे ज्याच्या अबाउट हे सायकल व्हॅरी होतं बघा या टाईपमध्ये म्हणजे इथं प्लस इकडंही प्लस इकडंही प्लस इकडंही प्लस या टाईपमध्ये सायक्लिक आहे ना व्हेरिएशन सायक्लिक आहे बघा स्ट्रेस वाढतो स्ट्रेस कमी होतो स्ट्रेस वाढतो म्हणजे कसं एक्झाम्पल एक स्ट्रेस आहे दहा मग दहापासून त्याची व्हॅल्यू वाढते वीस नंतर वा जास्तीची व्हॅल्यू वीस आहे आणि कमीची व्हॅल्यू पाच आहे बट प्लस प्लस आहे या टाईपमध्ये आणि इथं कसं एक्झाम्पल स्ट्रेस हा दहा होतो प्लस दहा मायनस दहा या टाईपमध्ये फटीक टेस्ट इज कॅरी आउट फॉर ऑल द अबो ऑल द अबो कारण फटीक टेस्ट म्हणजे काय फटीक टेस्टमध्ये हे सगळे सगळे फटीकचेच टाईप आहेत बघा फटीक म्हणजे अल्टरनेटिंग लोड सायक्लिक लोड फ्लक्च्युटिंग लोड हे फ्लक्च्युटिंग लोड म्हणजे असा लोड की जो वेळेनुसार त्याची डायरेक्शन चेंज होते म्हणजे प्लस टू मायनस मायनस टू प्लस या टाईपमध्ये आणि त्याची मॅग्निट्यूड सुद्धा चेंज होते काही काही केसेसमध्ये किंवा दोन्ही केसमध्ये बोथ चेंजेस सायमल्टेनियसली आयदर मॅग आयदर डायरेक्शन और मॅग्निट्यूड और बोथ चेंजेस त्याला आपण म्हणतो फटिक लोड आणि फटिक लोड फाइंड आउट करण्यासाठीचे हे सगळेच ऑप्शन्स करेक्ट आहेत फटिक स्ट्रेस माहिती आपल्याला एंडुरन्स लिमिट त्यासाठी वापरत असतो बघा आपण एंडुरन्स लिमिट त्याचा डिझाईन क्रायटेरिया आहे एंडुरन्स लिमिट द रिलेशन बिटवीन द एंग्ज मॉड्युलस ई अँड द शेअर मॉड्युलस सी अँड बल्क मॉड्युलस के आपण फक्त इथं काय घेतलंय आपल्या क्लासमध्ये आपण जी घेतलेला आहे बघा ऑनलाईन लेक्चर्समध्ये मग ह्याचं कुठला आन्सर करेक्ट आहे सोपा क्वेश्चन आहे हा सुद्धा चला याच्यामध्ये ई इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू हे काहीतरी रिलेशन्स दिले आहेत याचा आन्सर काय आलाय याचा आन्सर आलाय हे सी आपल्याला माहिती आहे ई इक्वल्स टू काय असतं हे नाईन के जी नाईन के जी प्लस थ्री के प्लस सी या टाईपमध्ये आहे हे रिलेशन आपण याला जी लिहिलं होतं जी सुद्धा लिहू शकतो आपण याच्यामध्ये नेक्स्ट क्वेश्चन इन द बिलो फिगर डॅश डॅश रिप्रेझेंट द ग्लास ग्लाससाठीचं व्हेरिएशन का कुठलं आहे आपण बघितलं मागच्या क्लासमध्ये याचं एक व्यवस्थित आपण अॅनालिसिस सुद्धा केलेलं आहे बघा ग्लाससाठीचं चला एकदा रिपीट करतो हे पहिल्यापासून माइल्ड स्टीलसाठीचं हे डायग्राम असते बघा चला नंतरची डायग्राम आपण बघितली होती ही डायग्राम एक बघितली होती आपण ही डायग्राम एक बघितली होती अशी या टाईपमध्ये ही एक डायग्राम होती नंतर हे आणि नंतर हे या टाईपमध्ये हे रबरसाठी सांगितलं होतं मी तुम्हाला हे वूडसाठी सांगितलं होतं मी तुम्हाला हे ग्लाससाठी सांगितलं होतं मी तुम्हाला याच्यामध्ये हे माइल स्टीलसाठी होतं हे आणि नंतरचं हे होतं ॲल्युमिनियमसाठी आणि हे होतं आपलं हे कास्ट आयरनसाठी आणि मी तुम्हाला याच्यामध्ये लॉजिकही सांगितलं होतं की ज्याचा अँगल जास्त असतो ज्याचा स्लोप जास्त असतो त्याची ईची व्हॅल्यू जास्त असते मग सगळ्यात जास्त अँगल कोणाचा आहे एम एसचा आहे तर एम एसची ईची व्हॅल्यू सगळ्यात जास्त असणार आहे ॲज कम्पेअर टू रिमेंड मग इथं ग्लाससाठी दिसतं तुम्हाला बिहेवियर हे ग्लास तर ब्रिटल आहे आणि ब्रिटलसारखं म्हणजे याच्यामध्ये डायरेक्टली इथं अल्टिमेट पॉईंट आणि फ्रॅक्चर पॉईंट दोन्ही एकच असणार आहेत इथं लगेच तो फेल होणार आहे कारण ग्लासमध्ये आपल्याला माहिती आहे ग्लासला जर आपण टेन्शनमध्ये ग्लासेस ब्रिटल मटेरियल्स हे वीक असतात आणि ब्रिटल मटेरियलसाठीचं टेन्शन टेस्ट आपल्याला माहिती या टाईपमध्ये असते बघा हे या टाईपचं व्हेरिएशन असतं हे कास्ट आयरनचं आपण डिस्कस केलं होतं पण इथं ग्लास तो सुद्धा ब्रिटलच आहे तेही त्या टाईपमध्ये मग कुठला आन्सर आहे याचा आन्सर करेक्ट कुठला आहे करोसी आहे क्वेश्चन द रेशो ऑफ द शेअर मॉड्युलस शेअर मॉड्युलस टू द मॉड्युलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मॉड्युलस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पॉइजन्स रेशो ऑफ पॉईंट फोर विल बी ऑप्शन्स आहेत आपल्या इथं या टाईपमध्ये बघूया आपण या टाईपमध्ये मी क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस केला होता ई इक्वल्स टू आपल्याकडे रिलेशन असतं थ्री के वन मायनस टू म्यू पहिलं रिलेशन दुसरं रिलेशन काय आपल्याकडं ई इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू टू जी वन प्लस काय रिलेशन आपल्याला वन प्लस वन प्लस टू म्यू या टाईपचं रिलेशन आहे त्यांनी विचारलंय का आपल्याला हे जी बाय ई विचारलंय हे जी बाय ई विचारलंय घ्या जी बाय ई म्हणजे काय हे जी इकडं घ्या ईला इकडं घ्या ईला राईट साईडला घ्या आणि इकडं काय करा हे हे अल्टरनेट करा इकडं या टाईपमध्ये टू हे टू हे वन प्लस टू म्यू या टाईपमध्ये चला पुढे याचा आन्सर मला खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही सांगताल चला नेक्स्ट क्वेश्चन चला क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द पॉयझन्स रेशो फॉर द स्टील व्हॅरीज फ्रॉम काय ऑप्शन्स दिलेले आहेत आपल्या स्टीलसाठीचा पॉयझन्स रेशो आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे त्यांनी एक्झॅक्टली रेंज विचारली आहे नाहीतरी पॉयझन्स रेशो तुम्ही आता डिस्कशन केलं थोडक्यामध्ये पॉईंट टू फायव्हपेक्षा कमी असणं ब्रिटल मटेरियल पॉईंट टू फायव्हपेक्षा जास्त असणं डक्टाईल मटेरियल आणि त्यामध्ये स्टीलनं आपण डक्टाईल कन्सिडर करू या केसमध्ये असं आहे डक्टाईल त्याची रेंज असते बघा पॉईंट टू सेवन टू पॉईंट थ्री वन पॉईंट थ्री वन किंवा इथं पॉईंट थ्री झिरो दिली आहे चालतंय आपल्याला हीच ही त्याचं करेक्ट आन्सर आहे याच्यामध्ये जर आपण बघितलं आणखी एक्झाम्पल कास्ट आयरन जर असेल तर कास्ट आयरनची रेंज असते बघा पॉईंट टू वन टू पॉईंट टू सिक्स किंवा टू सेवन पर्यंत लिहू शकतो आपण याला हे झालं कास्ट आयरनसाठी पॉईंट टू फायव्ह पेक्षा कमी असते बघा नंतर जर आपण बघितलं एक्झाम्पल स्टेनलेस स्टील आहे स्टेनलेस स्टीलची ही रेंज आहे
झिरो टू पॉईंट फोर फायव्ह हे असेल क्लेसाठीचं नंतर पॉईंट फोर टू असते बघा रेंज हे असती गोल्डसाठीचं सोनं गोल्ड क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन द टेन्साईल टेस्ट वेन द मटेल इज स्ट्रेस्ड बियॉन द इलॅस्टिक लिमिट द टेन्साईल स्ट्रेन डॅश डॅश ॲज कम्पेअर टू द स्ट्रेस डिक्रीजेस स्लोली इन्क्रीजेस स्लोली डिक्रीजेस डिक्रीजेस मोर क्विकली इन्क्रीजेस मोर क्विकली खरं बघितलं तर हे इन्क्रीजेस मोर क्विकली आन्सर आहे असं बघूया आपण कसं आपल्याला माहिती आहे एक्झाम्पल हा आहे प्रपोर्शनल लिमिट हे आहे इलॅस्टिक लिमिट आणि इलॅस्टिक लिमिटच्या नंतर काय होते स्ट्रेन हा जरा फास्ट 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 वाढतो बघा आपण बघितलं होतं याच्यामध्ये हा या टाईपमध्ये या टाईपमध्ये हा स्ट्रेन जरा स्ट्रेन वाढण्याचा रेट जास्त असतो बघा स्ट्रेस जर दोन युनिटनं जर वाढला तर स्ट्रेन हा दोन युनिटनं नाही वाढत स्ट्रेन हा चार युनिटनं वाढतो एक्झाम्पल दिलं होतं बघा मी क्लासच्या वेळेस ऑनलाईन क्लासच्या वेळेस तर या टाईपमध्ये ह्याचा आन्सर असणार आहे सो या टाईपमध्ये हे क्वेश्चन्स असे बनतात सिलेक्टेड क्वेश्चन्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपण आणखी अपडेट करूयाच काही काही क्वेश्चन्स असतील तुम्हाला ॲडिशनल तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता सो थँक्यू विद्यार्थी मित्रांनो